நிகழ்ச்சியில் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு என்பது மகாகவியின் வாக்கு சூரிய உதயத்தின் போதுதான் மனம் சலனம் இல்லாமல் தூய்மையாக இருக்கும் அப்போது நல்ல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வது நல்லதே அந்த வகையில் இந்த விடியலேவா நிகழ்ச்சியில் பல புதிய பகுதிகளும் இடம்பெறுகின்றன உங்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் வாரங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம் உடல் வலிமையோடு இருந்தால்தான் உயர்ந்த லட்சியங்களை எட்ட முடியும் உயிர் வாழ்வதற்கு உடலே ஆதாரம் உடலை வலிமை பெற செய்யும் முயற்சிகளில் உடல் பொலிவும் தளர்ந்து விடக்கூடாது என்பதே முக்கியம் உடலின் வலிமையும் கூட்டி பொலிவும் ஏற்பட செய்யும் எளிய முறை யோகாசனங்களை கற்றுத்தர நிகழ்ச்சியின் முதல் பகுதியாக வருகிறது வலிமும் பொலிவும் என் அருமை உலகத் தமிழ் மக்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே சிறார்களே என் அருமை சீடர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் பலமுறை உங்களிடம் யோகாசனத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கின்றேன் பெண்கள் தான் இந்த நாட்டின் கண்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றேன் பெண்களுக்குத்தான் சமுதாயத்தில் மிகவும் அதிகமான பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை சொல்லியிருக்கின்றேன் இதிகாசங்களில் கூட சிவன் தனது பாதி உறுப்பை உடலை பெண்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறத எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றேன் ஆகவே பெண்கள் இல்லாவிட்டால் ஆண்கள் இல்லை இந்த ஆண்களையும் பெண்களையும் பெற்றெடுத்து தருவது பெண்கள் தான் ஆண்களுக்கு விதை போட முடியுமே தவிர அவங்கள் குழந்தை பெற முடியாது பெண்கள் தான் அந்த தர்மத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அவர்களுக்கு ஏற்படுகிற சோதனைகளும் வேதனைகளும் சமுதாயத்தில் எதிர்நீச்சல் போடுவதும் மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது அதிக பொறுப்புள்ள பெண்களுக்கு அதிக சலுகைகள் கொடுத்து அவர்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்தால் குடும்பம் பூராவும் நிம்மதியாக இருக்கும் அதை விடுத்து இன்றைக்கு பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பல்வேறு சோதனைகள் வேதனைகள் இவைகளெல்லாம் அன்றாடமாக பத்திரிகைகளிலும் ஊடகங்களிலும் வந்திருப்பதையெல்லாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் தன்னை காத்து கொண்டு குடும்பத்தையும் காக்க வேண்டும் அதைத்தான் வள்ளுவர் சொல்கிறார் பெண்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் தன் குடும்பத்தையும் கவனிக்க வேண்டும் கணவனையும் கற்பு நெறியில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா அது எப்படி என்று பாருங்கள் கற்பு என்பது பெண்களுக்கு தானா ஆண்களுக்கு இல்லையா ஆண்களுக்கும் கற்பு நிலை உண்டு பெண்களுக்கும் கற்பு நிலை உண்டு அந்த நிலையில் இன்றைக்கு நமது தொடர்ந்து பார்ப்பமையானால் நமது நிலையத்திற்கு இந்த பெண்கள் தான் இந்த ஆசனம் செய்து காட்டுவதற்கு மிக ஆர்வமுடன் வருகிறார்கள் இங்கே பல்வேறு கோர்ஸ்கள் படி படிப்புக்காக வந்த மாணவர்களில் கூட பெண்களின் எண்ணிக்கை தான் மிக அதிகமாக இருக்கின்றன பார்க்கணும் ஆகவே ஏன் என்று கேட்டால் அவர்கள் மனோ திடம் வேணும் அவர்களுக்கு பல்வேறு பொறுப்புகளை செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மை வேணும் பொறுமை வேணும் காரியங்களை செய்வதற்கான ஆற்றல் வேண்டும் குழந்தைகளை கவனிக்க வேண்டும் கணவனை கவனிக்க வேண்டும் வீட்டில் உள்ள அத்தனை பெரியவர்களையும் கவனிக்க வேண்டும் அலுவலகத்துக்கும் செல்ல வேண்டும் அந்த மாதிரியான நிலையெல்லாம் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் ஒரு பெண்மணி நாற்பது வயது ஒரு பெண் குழந்தை பெற்ற அம்மணி இங்கே வந்து எம்எஸ்சி படிக்க வந்திருக்கிறார்கள் யோகா நேச்சுரபதி அவர்கள் அடிப்படையில் இருந்து டிப்ளமா முடித்து பிஎஸ்சி முடித்து பிஜிடிஒன் முடித்து எம்எஸ்சிக்கு முறையாக வந்திருக்கிறார்கள் யோகாசனத்தை வீடுவிடாக சென்று பெண்களை கற்றுத்தருகிறார்கள் தனது குழந்தையையும் பள்ளிக்கு அனுப்பி அதற்கு வேண்டிய பணிவடைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி இவர்கள் நர்சிங் கோர்ஸ் படித்து ஒரு கல் நர்சிங் கல்லூரியில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறார்கள் நர்சிங் படித்து அவர்கள் இப்பொழுது எம்எஸ்சி படிக்க வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கிறது அது எஸ்எல்சி படிக்கிறது அதையும் கவனிக்க வேண்டும் கணவனை கவனிக்க வேண்டும் குடும்பத்தாரை கவனிக்க வேண்டும் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் அவர்கள் யோகா படித்தால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு சிரமங்களை சமாளிக்கக்கூடிய தன்மை கிடைக்கும் என்ற காரணத்தினால் அவர்களும் இன்றைக்கு இந்த நிலையத்திற்கு வந்து செய்து காட்டுவதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் இப்பொழுது பெண்களுக்கு அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய மாதவிடாய் கோளாறு அதில்தான் பெண்களுக்கு மிக சிரமம் ஏற்படுகிறது அது எதனால் வருகிறது என்றே தெரியவில்லை சிறு குழந்தை முதற்கொண்டு பதினைந்து வயது 
ஆளாகிவிட்டால் அவர்களுக்கு பிரச்சனை நிறைய வருகிறது மாதவிடாய் காலங்களில் வயிற்றில் வலி முன்னால் வலி பின் மூன்று நாள் ஒரு வேலையும் செய்ய முடியவில்லை ரத்துப்போக்கு அதிகமாக இருக்கிறது இவைகளெல்லாம் எப்படி தீர்க்க உள்ளது தெரியாமல் இருக்கிறார்கள் இந்த ஒரே ஆசனத்தில் அவைகளை முழுமையாக நீக்கிக் கொள்ளலாம் அந்த பவனமுத்த ஆசனத்தை உடலை பக்குவப்படுத்தக்கூடிய அற்புதமான ஆசனத்தை பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பெரிய கொடிய நோய்களான இந்த மாதவிடாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையிலிருந்து நீங்குவதற்கு இந்த ஆசனம் மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் அவர்கள் குழந்தை பெற்றுவிட்டாலே வயிறு பெரிதாகி விடுகிறது அதையும் குறைப்பதற்காகவும் மற்றபடி ஜீரண கருவிகளில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் நீக்குவதற்கு இந்த ஆசனம் மிகவும் உதவும் அதை இப்பொழுது நமக்கு செய்து காட்டப் போகிறார்கள் என் உலக பெண் நேயர்களே இதைகளை பார்த்து அவைகளிலிருந்து நீங்கி நீங்கள் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் அருமை சூழர்களே நீங்கள் இருவரும் பத்மாசனத்தை கலைத்துவிட்டு காலை நேராக நீட்டுங்கள் அப்படியே படுங்கள் இப்பொழுது வலது காலை மடக்கி இந்த ஆசனத்தை செய்ய வேண்டும் மெதுவாக வலது காலை மடக்கி வயிற்றில் வையுங்கள் தலையை தூக்கி நெத்தி முட்டை தொடுவதற்கு முயற்சி பாருங்க நெத்தியை தொடா தொட்டாலும் தொடாவிட்டாலும் ஒரே பலந்தான் காலிலே ஒரு பத்து முறை மாலிலே ஒரு பத்து முறை இதை செய்தால் பெண்களுக்கு வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறிப்பாக மாத விடாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் முழுமையாக நீங்கிவிடும் காலை நீட்டுங்கள் நீண்ட மூச்சு இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் இடது காலை மடக்குங்கள் இப்பொழுது கையை பிடித்து அமைக்கி நெத்தி முட்டை தொடுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் கீழே உள்ள காலை நன்றாக நீட்ட வேண்டும் ம அங்கே மடக்கம் இருக்கக்கூடாது காலையிலும் கூடுமானால் மதியமும் மாலையிலும் இந்த பயிற்சி செய்தால் மாதவிடாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் முழுமையாக நீங்கும் பீரியட் சரியாமல் வராமல் இருத்தல் காலங்களில் வராமல் இருத்தல் இன்னும் அதிகப்படியான இரத்த போக்கு வலி இவைகளெல்லாம் முழுமையாக நீக்கும் காலை நீட்டி விடுங்கள் நன்றாக மூச்சை இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது மீண்டும் வலது காலை மடக்குங்கள் தலையை தூக்கி நெத்தி முட்டை தொட முயற்சி வழியுங்கள் இவையெல்லாம் மிக லெகுவான ஆசனங்கள் வயது பெரிதாவதை குறைக்கும் பெரிதான வயதை குறைக்கும் தொடையை சதையை குறைக்கும் வயிற்று சதையை குறைக்கும் மெதுவாக நீட்டுங்கள் இடது காலை மா மடக்குங்கள் குடிங்க ஒரு இருபது எண்ணிக்கை இந்த நிலையில் இருக்கலாம் காலை நீட்டி நீண்ட மூச்சு வாங்குங்கள் இரண்டு கால்களையும் தனித்தனியாக மடக்கிய பின்பு இப்போ இரண்டு கால்களையும் ஒரே நேரத்தில் மடக்கி வயிற்றில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நெட்டி இதோட முயற்சி பண்ணுங்கள் அப்படியே ஆடுங்கள் பார்க்கலாம் வயிறு அமுக்கப்படுகிறது தொடை அமுக்கப்படுகிறது முதுகு நன்றாக அமுக்கப்படுகிறது மெதுவாக ஆட வேண்டும் கால் தரைக்கு செல்ல வேண்டும் இது அவசர கால ஆசனம் என்று கூட சொல்லலாம் நேரம் கிடைக்கவில்லை காலையில் ஏதாவது ஒரு விசேஷ வீட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கிறது ரயிலுக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஆகாய விமானத்துக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆசனங்களே அன்று செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படுமானால் நிச்சயமாக இந்த மட்டும் காலை மடக்கி ஒரு நாலஞ்சு தடவை ஆடிட்டு அப்படியே போயிடலாம் கால் நீட்டுங்க படுத்து நல்ல மூச்சு வாங்க நல்ல மூச்சு வாங்கணும் அவசர காலங்களில் இந்த ஆசனத்தை மட்டும் சொல்லணும்னா எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நார்மலும் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகிரும் அன்றைக்கி நாம் ஃபிட் ஆகிடுவோம் அந்த வளையின் தன்மை அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் என் அருமை சுடர்களே நீங்கள் தலைப்பகுதி கால் பகுதிக்கும் கால் பகுதிக்கு தலைப்பகுதிக்குமாக மாறி படுங்கள் அங்கே தலையை வைத்து இங்கே கால் நீட்டுங்கள் எழுந்திருந்து நாற்பது வயதில் தனது உடலை ஆரோக்கியமாகவும் இளமையாகவும் வைத்துக் கொள்வதற்கு 
அவர்கள் எவ்வளவு அற்புதமாக இந்த ஆசனத்தை செய்கிறார்கள் பாருங்கள் வலது காலை மடக்குங்கள் இப்பொழுது கயிற்று பிடித்து கொண்டு மடக்கி நெத்தியை தொடுவதற்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் பாருங்கள் பின்பக்கமாக செய்கிறார்கள் பார்க்க வேண்டும் நெத்தியை தொட்டால் தான் பலன் என்பது இல்லை முயற்சி செய்தாலே உங்களுக்கு முழு பலனும் கிடைக்கிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மெதுவாக காலை நீட்டுங்கள் நீண்ட மூச்சு எழுத்துக் கொள்ளுங்கள் பிறகு இடது காலை மடக்குங்கள் காலை நீட்டுங்கள் நீண்ட மூச்சு வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் வலது காலை மடக்குங்கள் காலை நீட்டுங்கள் நீண்ட மூச்சு எழுத்துக் கொள்ளுங்கள் காலை மடக்குங்கள் நெத்தியிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீண்ட மூச்சு எழுத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது இரண்டு கால்களையும் மடக்கி வைத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நெத்தி முட்டுகளை தொட முயற்சி அப்படியே லேசாக வயிற்று அமைக்க ஆடுங்கள் கால் தரையை தொட வேண்டும் ஒரு ஐந்து முறை ஆடுங்கள் காலையில் பெட்லே இந்த ஆசனத்தை ஒரு பத்து தடவை ஆடிட்டாலே சுறுசுறுப்பாகிவிடும் காலை கடன்களை முடிப்பதற்கு ஒரு நிமிடம் கூட ஆகாது காலை நீட்டுங்கள் நீண்ட மூச்சு இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் நன்றாக மூச்சு எழுங்கள் சத்தமா மெதுவாக எழுந்து உட்காருங்கள் இப்பொழுது ஒருவருக்கொருவர் நேராக பார்த்து கொண்டு இந்த ஆசனத்தை செய்ய வேண்டும் நீங்கள் அந்த பக்கம் போங்கள் நீங்கள் இந்த பக்கம் வாங்க பக்கவாட்டில் செய்கிறார்கள் நறுமை நேரிலே நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் கையை எங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் காலை எப்படி மடக்கி பிடித்துக் கொள்கிறார்கள் என்பதை உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் வலது காலை மடக்குங்கள் இப்பொழுது பிடித்து கொண்டு நெற்றியை தொட முயற்சி பண்ணுங்கள் நாற்பது வயது உடையவர்கள் ஒரு குழந்தைக்கு தாயானவர்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த ஆசனத்தை லகுவாக செய்கிறார்கள் என்பதைத்தான் பார்க்க வேண்டும் காலை மெதுவாக நீட்டுங்கள் நீண்ட மூச்சு வாங்கிக் கொண்டு இடது காலை மடக்குங்கள் நீட்டுங்கள் நீண்ட மூச்சு வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் காலை மடக்குங்கள் மடக்கி பிடிங்க இப்பொழுது ரெண்டு காலை மடக்கி பிடிங்க ஆடுங்க மெதுவாக ஆட வேண்டும் வேகமாக ஆடக்கூடாது காலை அப்படியே நீட்டுங்க காலை நீட்டி நீண்ட மூச்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்படியே எழுந்து உட்காருங்கள் உங்கள் தலைப்பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் காலை நீட்டுங்க எழுந்து இப்போ வலது காலை மடக்கி நெத்தி தொடுங்க காலை நீட்டுங்க மூச்சு விடுங்க இடது காலை மடக்குங்க காலை நீட்டுங்க நன்றாக மூச்சு விடுங்க பொழுது வலது காலை மடக்குங்க கால் நீட்டுங்க 
நன்றாகவும் தேடுங்க அடுத்த காலம் அடக்குங்க மெதுவானேட்டுங்க நன்றாக மூச்சு இழுக்க வேண்டும் மெதுவாக எழுந்திருங்கள் முதலில் உட்கார்ந்த மாதிரி பத்மாசனத்தில் உட்காருங்கள் பெண்களை என்று வாட்டி வதைக்கக்கூடிய மாதவிடாய் கூடார்கள் வயிற்றில் வலி அதிகப்படியான இரத்த போக்கு இவைகளெல்லாம் இந்த ஆசனங்களின் மூலமாக இலகுவான ஆசனங்களின் மூலமாக முழுமையாக நீக்கிக் கொள்ளலாம் இதற்காக நிறைய மருந்து சாப்பிடுவார்கள் மாத்திரை சாப்பிடுவார்கள் அது ஒன்றும் கேட்கணி ஆனால் அது கர்ப்பையை எடுத்துருவாங்க எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்ப்பப்பையை எடுத்தால் அதனால் பக்க விளைவுகள் மிக மிக அதிகமாக வரும் அதிர்ஷ்டத்தை வெளிப்படாது அதனால் பல்வேறு பிரச்சனைகள் த தைராய்டு கிளான்ஸ் வேலை செய்யாது உடல் மிகவும் பெருமையாக விடும் அதனால் பல பிரச்சனைகள் ஆகவே அந்த நிலைக்கெல்லாம் போகாமல் காலையிலும் மாலையிலும் இந்த ஆசனத்தை விடாமுயற்சியுடன் பழகி இயற்கை உணவுகளை உண்பார்களே ஆனால் மாதவிடாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வயிறு பெரிதாவது வயிறு ஒப்பிசம் அதிக ரத்த போக்கு இவைகளெல்லாம் முழுமையாக நீக்கிவிடலாம் என்று கூறி நீங்கள் என்றும் ஆரோக்கியமாக நெடுது இனிது வாழ வேண்டும் என்று கேட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆசன ஆண்டியப்பன் வணக்கம்